これは謎の石。で嘆き悲しむ者たちをかわして何事も見た通りではないわおいニーフは死んだかわいそうなニーフまだ若いの<笑>あんな人は他にいないのにああニーフってニーフ・フィッツ・ジェラルドさんだよでも怒ったことは取り消せない石の魔法はかつての私の影を召喚することしかできない。光なき闇が存在しないのと同じく闇なき光もない暗闇を消せるからといって消すべきとは限らないのよよ私の記憶を見るなら覚えておいて。石ドーラお父様のために立派なことをしたわねそうでしょうパーシバルは考えすぎよう感情のことも魔法の痕跡のことも心配ない封じ込める方法が見つかったからやめてないのねゴブリンの銀よこれをゴブリンに教えたの大丈夫よ使い道まではわからないどんな悪影響があるかわからない感情に闇の痕跡パーシバルみたいねあいにく確信してるのあれは力の源集中点よ仕組みはわからないけど魔法の力を高めてくれる理解できないわ役に立つと思うわそういう力をもてあそんではダメ誰かに父さんは楽になったわニーフいい点を考えてみて誰もが苦しみを抱えているのよしてるのうん、吸い込んで感じるでしょ石ドーラ
やめなさい何もかもずっと隠していたのはこの力が怖いからでしょ私はこれを受け入れる力をなんかこう悩みとかを取り除くのはいいんだけどそれを自分で吸い込んで力にし始めたらちょっとそれは闇落ちかなという気はしますが。君は見るからに若いですかバカー先生ですねああはじめまして先生今の記憶ですけどイシドーラは苦しみを吸い取ってたんですかそうだうーん見入ってしまいましたゾッとしましたまあの別に自分で吸う必要はないよねおぞましいと思いましたどうしてあれが力に制御できるんですかあれはおぞましかったそれなのに君はあの力のことを尋ねるのか私のペンシーブがどこにあるか君に教えるのははばかられるな力には責任が伴うということを理解していないだろう責任があることくらい分かってます先生はご存知ないでしょうがランロクという危険なゴブリンがルックウッド城の保管所に入ったんです奴はその中身を利用して大きな力を手に入れましたその力で魔法族と戦うつもりです時間がないんですよそうかだが誰かと分かち合う前にもう少し検討しなくては私の記憶から得られる知識にはとてつもない価値があるのだ他の守護者と協議する時間をもらうよ待つより他に手はなさそうだ実に苛立たしいなバカー先生に話したろうイシドーラが力を得るために感情を吸い取っていたとなええイシドーラは自分の父親にしたようにフィッツジェラルド教授から感情を吸い取っていましたそれも無断で恐ろしいそれだけじゃなく魔法の痕跡をゴブリンの銀の中に保管する方法も見つけたと言っていました保管状かおそらく言いそびれてたんですがブラグボールという金属鋼のゴブリンの日記に書かれていた5人の名前と結びついた地点をランロクは掘り進めてるんです5つの名前守護者かあとは誰だイシドラモンアナークかそうですだからグリーンゴッツでも塔でもルクウッド城でも先を越されてしまったんです守護者が次の試練の場所を示してくれずともせめて乱禄の監視を続けようではないかさらなる情報につながるかもしれんそうですねロドゴクに期待しましょうドリルについて聞いて以来連絡がありませんがそうだもうご存知でしょうがポリジュースの計画はうまくいきましたよそうだなブラックの邪魔をする仕事はできすぎだったかもしれん彼がファイアウイスキーで悪酔いするとは